Hello students. Today we are going to learn the inline CSS which is a topic of more on HTML5. In this chapter we are going to study the different features of CSS. So let's begin. CSS stands for Cascading Style Sheet. This is the full form of CSS. Cascading Style Sheet. And what is the use of CSS? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए why we are using the CSS. Suppose this is a web page. You can see this is the website of cbse.nic.in. And इस web page में आप देख सकते हैं ये website है CBSE की और इस web page में आप देख सकते हैं बहुत सी images हैं You can see the hyperlinks. You can see many images and many text is there तो इस पेज का अगर हमें we want to make up the page do make up of the page we have to use the CSS CSS is basically used to change the appearance of the page देखो यहाँ पे border है the image is there किसी भी चीज का appearance change करने के लिए we have to use the CSS हमें उस वेब पेज पे CSS यूज में लेने हो सो बेसिकली CSS इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस जो वेबसाइट के पेजेस हैं उसका अपीयरेंस चेंज करने के लिए वी हैव टू यूज द कैस्केडिंग स्टाइल शीट और द CSS सो हाउ कैन वी अप्लाई CSS हम CSS को कैसे यूज में लेंगे वेब पेज में एक्सटर्नल स्टाइल एंड इंटरनल स्टाइल देर आर टू मेथड्स ऑफ अप्लाइंग सी एस एस एक्सटर्नल स्टाइल का मतलब होगा कि हम हमारा जो वेब पेज है उसके साथ में हम एक और फाइल अटैच में लेंगे सी एस एस की जो कि उस पर अपेयरेंस चेंज में चेंज करेगी उसका एंड इन इंटरनल स्टाइल वी कैन अप्लाई इट एट एनी एलिमेंट इन द एच टी एम एल पेज तो जो हमारा वेब पेज होगा उसके कोड में हम कहीं भी इंटरनल स्टाइल सीएसएस लगा सकते हैं बट इफ वी आर यूजिंग द एक्सटर्नल सीएसएस तो हमें एक फाइल बनानी होगी अलग से सीएसएस की और उस फाइल को अपनी मेन फाइल जो हमारे वेब पेज की फाइल है उससे अटैच करना होगा सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द बोथ द मैथड्स बट इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन इंटरनल स्टाइल इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम इंटरनल स्टाइल पे ही फोकस करेंगे so what is inline style you can see here this is the body tag as you all know or is body tag ka hi attribute hai style we have to write style after the body tag then we can choose the color so this is a nice book will appear as red color appear in red color so let's do practically this so we will create a html code of this file you can see here this is the html code in this uh, code we have done h1 style equal to color red so we have changed the color of the text between the h1 tag h1 tag mein jo bhi cheeze aayengi wo sab red color ki hongi let's run this file this is the output of this file you can see that the text is appearing in red color so we can use this to set any color so let's move on with the next properties background properties here we are going to set a background of the page suppose hame hamara web page hai ye ab hame is web page pe ek background lagana hai piche कि वी वॉन्ट टू सेट अ कलर वी डोंट लाइक दिस व्हाइट कलर वी वॉन्ट टू सेट अ कलर येलो टू दिस वेब पेज सो लेट्स वी कैन पुट अ कोड हेयर यू कैन सी हेयर वी कैन पुट बैकग्राउंड स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर वी हैव टू राइट दिस एंड देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ कलर वी वॉन्ट अ येलो कलर so let's check whether it is working or not we have to reload the page again so here you can see the 
background of this page has been set to yellow color by this line is line se page ka color yellow set ho gaya so this is how we are going to use different things and we can also set the background image also for this page suppose i want to set the background image let's see i can set one background we have to write the background then image you can see the syntax here background image then you have to write url and then you have to give the path of the url suppose i have one image in my pc which has name pic and the extension is pic.png so let's check whether it is working or not we have to reload the page again so let's check now we are going to reload this page again and you can see the image has been applied so this line is setting the background image let's move on to the text properties here you can see we have to put the style color red and if we want to align the text we can text align and text decoration so let's see how it works we have applied different things you can see in this code for the text properties and we are going to run this so here you can see this is a good class the text the letters has been separated by 5 pixel in this code you can see letter spacing is 5 pixel so this is the text properties you can use the text properties to set the different features of the text and next one is font properties suppose we want to set a font of any type in the code we want that in the web page hum chahte hain ki web page mein koi alag sa font aa jaye so we can use the style font family we can use set up the font here we can use the font style so we can use different features of font so let's check this how we can so you can see this is this font is very nice we have used the font comic sans ms this is the output of this code here we have used comic sans ms next one is margin properties suppose we want to set the margin of our web page hum chahte hain ki hamara content jo hai web page ka usme margins aaye suppose we want a left margin we want a right margin so we can set the margin also you can see here a code of margin so here we have taken the margin left side 30% on the top we have taken 20% so here we have written this line ab ye line se upar bhi margin aayegi 20% ki aur left side pe bhi 30% margin aayegi so let's check how it appears we can run this page with google chrome if you want to run the code see upar se margin aayi 20% and from the left side the margin is 30% to ye text hamara beech mein aane lag gaya hai हमने यहाँ पे मार्जिन दी हुई है ऊपर भी और लेफ्ट साइड पे भी सो लेट्स सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द मार्जिन एंड नेक्स्ट वन इज द बॉर्डर प्रॉपर्टीज दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो एंड हेयर वी कैन सेट अ बॉर्डर फॉर द टेक्स्ट और एनी पैराग्राफ सपोज वी वॉन्ट टू सेट अ बॉर्डर फॉर एनी टेक्स्ट वी हैव टू गिव द बॉर्डर स्टाइल equal to dotted or it has different values also and we want to give the color also to the border so we can give the color also so let's do the practical for this also here you can see the code for setting up a border dekho 
in the first in this line we have set the border style equal to dotted हमने यहाँ पे border style कौन सी select की है dotted और इसके बाद हमने border color भी set किया है equal to red so let's check how it will how the how our web page will appear हमारा web page कैसा दिखेगा open with Google Chrome and this is you can see here let's zoom it so you can see the border this is the dotted border and this the text has been appearing with the border so this is how we are going to use the border properties so in the next video we will learn more about the css and html so thanks